في الفيديو ده هنشوف شكل ال Certificate of Marriage بيبقى شكلها ايه ده المنظر هنا هو قدامي دي ال Certificate of Marriage تحت هنا في الناحية دي ده بيبقى ال Seal of California وهنا ده بيبقى الختم بتاع ال County هنا ال Marriage دي طالعة من ال Marriage Certificate دي طالعة من ال County of Los Angeles فده ختم ال County وده لو أنا في County تانية الختم هنا شكله بيختلف هنبص هنا County of Los Angeles Registrar Recorder County Clerk هكبر هنا عشان نقرا ونشوف okay. License and Certificate of Marriage قبل أنا ما بعمل مراسم الجواز بروح قبليها بفترة أطلع حاجة اسمها License to Marry وديها للشخص اللي هيعمل لي مراسم الجواز بعدها هتطلع لي ال Certificate of Marriage دي ده هنا بيتحط ال Local Registration Number هنا الخانات دي هنشوف كل خانة فيها بتبقى عبارة عن ايه أول واحدة هنا وتاني واحدة دي بيانات الشخصين اللي هيتجوزوا لو هو هيكتب ال Groom الأول اللي هو العريس هيعلم هنا لو هو هيكتب العروسة هيعلم هنا هو ممكن يكتب ال Bride الأول يعلم هنا أو يكتب ال Groom ويعلم هنا البيانات اللي بيحطها أول حاجة طبعا ال first name ال middle name ال current last name لو هو كان غير اسمه الاسم الحالي ال last name بتاعه الحالي كذا لو هو ساعة لما اتولد كان اخد last name مختلف بيكتب في الخانة دي هنا ال date of birth وبيكتب ال month بعد كده ال day وبعد كده ال year هنا ال state أو ال county of ال country of birth لو هو مولود جوه أمريكا بنكتب ال state بتاعته لو هو مولود بره أمريكا بيكتب ال country بتاعته هنا ال previous marriage أو SRDP هل هو كان متجوز قبل كده ولا كان عنده SRDP SRDP دي معناها state registered domestic partner ال state registered domestic partner ده اللي هما اتنين كانوا في domestic partnership بس هما ما كانوش متجوزين رسميا لو في اي حاجه previous بنكتبها هنا هنا بيقول لي last marriage او SRDP ended by لو هو كان متجوز او كان عنده SRDP قبل كده دي انتهت ازاي هنا death بالموت او dissolution اللي هو مثلا الطلاق او الانفصال annulment اللي هو بطلان الجواز term SRDP في ناس ممكن يقولوا احنا هنعمل SRDP لمدة معينة وهنا NA not available لو دي زيرو دي هنا كده بتبقى NA و date ended هنا التاريخ انتهاء ال domestic partnership بعد كده بيطلب مني البيانات بتاعة العنوان ال address A ال city ال state ال country ال zip code هنا full birth name of the father اسم الأب بتاع الشخص ده ايه و ال state of birth مولود فين ولو هو خارج أمريكا بيكتب البلد full birth name of the mother parent اسم الأم بالكامل وهنا ال state of birth لو هي كانت مولودة برا أمريكا بنكتب ال country نفس الحكاية في البيانات دي هنا بالنسبة للطرف التاني هنا بملاها نيجي هنا على الافيديفيد ايه الافيديفيد ده يقول هنا we the undersigned declare under penalty of perjury under the laws of the state of California نحن الموقعون أدنى نقر تحت عقوبة القسم الكاذب وقوانين ولاية كاليفورنيا that we are unmarried نحن مش متجوزين and that The foregoing information is true and correct to the best of our knowledge and belief. وإن المعلومات اللي إحنا هنقولها هنا هي معلومات صحيحة. We further declare that no legal objection to the marriage. كمان إحنا بنقر إن ما فيش أي عائق قانوني للجواز. Nor to the issuance of a license is known to us. ولا إن في حاجة تمنع إن إحنا يطلع لنا license to marry أو هي رخصة الجواز. We acknowledge receipt of the information required by Family Code Section 
and hereby apply for a license and certificate of marriage. إحنا كمان بنقول إن إحنا استلمنا المعلومات اللي مطلوب مننا بالقانون بتاع الفاميلي كود اللي هو ده رقمه وبناء عليه إحنا بنقدم إن إحنا نطلب license and certificate of marriage. هنا الطرف الأول بيمدي وهنا الطرف الثاني بيمدي. الطرف الأول ده اللي هو إيه؟ in fields 1A 1D يعني الشخص اللي معلوماته هنا هو ده اللي بيمدي في الحته دي والشخص اللي معلوماته في 12A ل 12D اللي هو ده بيمدي هنا هنا بعد كده ال license to marry ايه ال license to marry دي هنا بيقول I the undersigned do hereby certify that أنا الموقع أدناه أقر بأن مين الموقع أدناه ده اللي هو الكاونتي كلارك ده بيبقى اسمه هنا وده بيبقى الأندى بتاعته هنا that the above named parties to be married have personally appeared before me من الشخصين اللي هم هنا هيتجوزوا ظهروا قدامي شخصيا or the person performing the ceremony has personally appeared before me أو الشخص اللي هيقوم بمراسم الجواز ظهر قدامي شخصيا and presented an affidavit وقدم affidavit اللي هو إقرار signed by the parties to be married declaring that الإقرار ده موقع من الطرفين اللي هيتجوزوا بيقول فيه one or both of the parties are physically unable to appear and explaining the reasons therefore والشخص ده الشخصين اللي هم هيتجوزوا دول مش قادرين ان هم يظهروا قدامي او واحد منهم مش قادر يظهر قدامي فيزيكالي يعني فعليا وقدم الاسباب ان هم مش قادرين يظهروا وبناء عليه therefore in accordance with family code section كذا ده رقمه وبناء على القانون بتاع الفاميلي كود the parties prove to me on the basis of satisfactory evidence to be the persons claimed in ال اشخاص اثبتوا لي satisfactory بما بمستندات كافيه ان هم الاشخاص اللي هم بيدعوا ان هم الاشخاص دي have declared that they meet all of the requirements of the law ينطبق عليهم كل شروط القانون and have paid the fees represented prescribed by law ودفعوا المصاريف المطلوبة بالقانون authorization and license is hereby given to any person duly authorized وبناء عليه التصريح والرخصة أعطوا للشخص اللي هو مسموح له to perform a marriage ceremony within the state of California إن هو يقوم بمراسم الجواز في ولاية كاليفورنيا to solemnize the marriage of the above named persons عشان يقوم بمراسم الجواز للشخصين اللي أسميهم مكتوبة فوق required consents and affidavits for the issuance of this license are on file يعني الموافقة من الطرفين والإقرار تحهم عشان أطلع اللايسنس موجودة في الملف هنا ال... بيكتب الاشيو ديت وهنا بيكتب الاكسبيرز افتر الاشيو ديت ده بتاع ايه بتاع اللايسنس تو ماري الاشيو ديت ده بتاع اللايسنس تو ماري مفروض ان هو يبقى في خلال 90 يوم من ميعاد الجواز بتاعي يعني انا مثلا عامل حسابي ان انا هتجوز في شهر 7 لو انا رحت عملت الرخصة في شهر 6 الرخصة لايسنس تو دي فاليد لمدة ثلاث شهور لازم أقوم بمراسم الجواز في خلال فترة الثلاث شهور قبل الاكسبيري ديت بتاع اللايسنس تو ماري هنا قلنا النيم اوف ذا كاونتي كلارك وهنا الامضة بتاعته ده رقم اللايسنس تو ماري المارج لايسنس نمبر هنا الكاونتي ايشيو مين الكاونتي اللي عملت لها ايشيو هنا ريتيرن كومبليتد مارج لايسنس تو وده العنوان بتاع الكاونتي اللي انا هرجع عليه اللايسنس عشان يطلعوا لي المارج سيرتيفيكت هنا بتبقى الويتنسز بيقول لي هنا ايه 
one required no more than two allowed يعني at least ان هو يبقى فيه شاهد واحد بس مش اكتر من اثنين مسموح ليهم هنا ال signature of witness بتبقى امضة الشاهد الاولاني امضة الشاهد الثاني اسمه هنا واسمه هنا والعنوان بتاع الشاهد الاولاني هنا والعنوان بتاع الشاهد الثاني هنا certification of person solemnizing marriage ده الحتة دي بيتكتب فيها مين اللي قام بمراسم الجواز بيقول هنا ايه I the undersigned أنا الموقع أدنى مين اللي حيوقع أدنى الشخص اللي حيقوم بالجواز اللي هو هنا signature of person solemnizing marriage ده امضته و religious denomination وظيفته الدينية ايه والاسم بيتكتب هنا النيم والتايتل بتاعه ايه والعنوان بتاعه بيتكتب في الحتة دي declare under penalty of perjury under the laws of the state of California occur تحت عقوبة القسم الكازم بناء على قوانين كاليفورنيا that the above named parties were joined by me in marriage ان انا جمعت الشخصين اللي اسميهم مكتوبين فوق في الجواز in accordance with the laws of the state of California بناء على القوانين بتاعة ولاية كاليفورنيا note Marriage ceremony must take place in the state of California. عشان أنا أطلع ال marriage certificate دي من كاليفورنيا لازم مراسم الجواز تبقى حصلة في كاليفورنيا. لو أنا اتجوزت في أي ولاية تانية في كاليفورنيا برغم إن أنا هكون عايش في كاليفورنيا مش هتطلع لي شهادة الجواز من كاليفورنيا هتطلع لي شهادة الجواز من المكان اللي أنا اتجوزت فيه. هنا بيكتب date of marriage تاريخ اللي حصل فيه مراسم الجواز وحصلت في أي سيتي. وهنا حصلت في اني كاونتي والكاونتي نيو نيمز اف اني لو العروسه مثلا عايزه تاخد اسم جوزها فبنكتب هنا في الحته دي احنا فيرست كتب هنا اقول لي ايه فيرست ماست بي سيم از 1 اي يعني انا ما بقدرش في ال في السيرتيفيكت اوف ماريج اغير الفيرست نيم بس اغير اللاست نيم طيب ال person بتاع 1A ده ده كان البرايد ده كان الجروم هنا في المثال اللي قدامنا ده فالجروم مش هيغير ال last name بتاعه اللي هتغير مين اللي هتغير البرايد فهنحطها في الخانة دي اللي هي 12A first name بتاعها ال middle name بتاعها A وال last name الجديد بتاعها اللي هي هتاخده اللي هو هيبقى بتاع جوزها ده هنا ال name of the local registrar وال signature بتاع ال clerk وهنا ال date accepted for registration التاريخ ده بيبقى طبعا بعد تاريخ الجواز انا بعد ما بقوم بمراسم الجواز بحط التاريخ اللي هو راحت فيه لل registration عشان تتسجل هنا بيقول لي state of California department of public health office of vital records This is to certify that the document is a true copy of the official record filed with the registrar, recorder, county clerk. إن دي نسخة صحيحة من الحاجات اللي موجودة في ملفات ال registrar أو recorder, county clerk. هنا بيبقى في التاريخ. التاريخ ده بيبقى بعد التاريخ ده اللي هو التاريخ ال license دي الطبعت فيه. ده ال signature. بتاعة ال registrar و recorder county clerk هنا بيبقى فيه باركود وهنا بيبقى فيه رقم بتبقى معلومات فيها معلومات برضو عن ال uh, certificate of marriage this copy not valid unless prepared on engraved border يعني ال border اللي هنا ده وهنا ده بتاع ال uh, license ده يبقى engraved displaying the seal and signature of the registrar recorder county clerk وتوضح السيل والسيجنتشر بتاع الريكوردر كاونتي كلرك يقول لي هنا معلومة any alteration or erasure voids this certificate يعني لو حصل فيها ان انا اي تغيير او شط او كحت او حاجة بتخلي السيرتيفكت دي void